मीडिया <laughs> <laughs> उदाजी मरकर 
இந்த கேப்ல அவன் திருவண்ணாமலையில போய் ஒரு நாலு பொண்ணுங்களை ஏமாத்திருக்கான் மறுபடி இந்த வண்டி திருவண்ணாமலையில அவன் வாங்கியிருக்கான் இதை தனலட்சுமின்ற ஒரு பொண்ணு வாங்கி கொடுத்துருக்கா அந்த பொண்ணு எனக்கு லைன்ல வந்து அழுதா என்கிட்ட ஒன்றரை லட்சம் ரூபாய் ஏமாத்திட்டாரு காந்தி என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லி ஏமாத்திட்டாரு இந்த மாதிரி நிறைய பொண்ணுங்க இது காந்தி கைப்பட எழுதி கொடுத்த அவன் அவன் ஏமாத்தின பொண்ணுங்களோட லிஸ்ட் இது அவனே கைப்பட என்கிட்ட உண்மையை ஒத்துக்கிறேன்ற பேர்ல எழுதி கொடுத்தான் இதுல வந்து சென்னையில நந்தினி சாந்தி அமுதா தனலட்சுமி இந்த தனலட்சுமி உங்களுக்கு எல்லாம் மெயினான ஒரு எவிடன்ஸா இருப்பாங்க ஏன்னா அவங்க தான் ரொம்ப ஆசைப்பட்டாங்க இவனை வெளிச்சத்துக்கு கொண்டு வரணும்னு பட் நான் என்னோட பேர் கேட்டு போயிடும் நான் மீடியாவுக்கு வராம ஒதுங்கி போயிட்டேன் அதே மாதிரி இது வந்து காந்தி லலித்குமாரோட ஃபேமிலி போட்டோ அவரோட சிஸ்டர் இருக்காங்க அவனோட பிரதர் இருக்காங்க இவனோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு ஜான்னு ஒருத்தன் தான் இவன் கூடவே இருந்து இந்த பொண்ணுங்களை கூட்டி கொடுத்தது வச்சது எல்லாத்தையும் கூட இருந்து பார்த்தவன் பேர் ஜான் திருவண்ணாமலை இவனோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு நீங்கள் நம்பர் கலெக்ட் பண்ணி அவனை விசாரிச்சு பாருங்க எல்லா உண்மையும் உங்களுக்கு தெரிய வரும் இது வந்து ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி போயிட்டு இருந்தப்போ டோட்டலாக டச் இல்லாமல் என்னை விட்டு விலகி போயிட்டான் கடந்த நான் ஸ்டெர்லைட் பிரச்சனையில் நான் குரல் கொடுத்தேன் என்னோடய மன உளைச்சலை நான் தீர்த்துக்கிறதுக்காக தான் நான் பொது விஷயங்களில் தலையிட ஆரம்பிச்சு கான்சன்ட்ரேஷன் கரெக்டாக இருக்கணும் நான் தெளிவாக என் குழந்தைங்களுக்காக வாழணும்னு நான் பொது விஷயங்களில் தலையிட்டேன் நான் நேர்மையாக போயிட்டு இருந்தேன் அரெஸ்ட் ஆனு அப்போது என்னோட அனுமதி இல்லாமல் திரும்பவும் வந்து என்னை பெயில் எடுக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணான் பணம் என்னோடது ஆனால் அவன் பெயில் எடுக்கிறதுக்கு வக்கீலுக்கு ஓடுறது அங்கே போகிறது இங்கே போகிறதுன்னு வந்து ஹெல்ப் பண்ணி திரும்பவும் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை கண்டினியூ பண்ண ஆரம்பிச்சு இந்த ரெண்டு மாதமாக நான் நிறக வேதனையில் இருக்கேன் என்னை விடவே மாட்டேன்னு சொல்லி துரத்தி துரத்தி போன வாரம் நான் கை கட் பண்ணியிருக்கேன் நான் சூசைட் அட்டம்ட் பண்ணியிருக்கேன் என்னால அவனோட டார்ச்சர் கொஞ்சம் நஞ்சம் இல்லைங்க ஒரு சைக்கோ பேசிக்லி ஒரு சைக்கோ அவனோட அக்கா வீட்டுக்காரே கத்தி எடுத்து என் கண்ணம் நோடி குத்த போனவன் அவங்க அக்கா முன்னாடி என்ன போட்டு மிதி மிதின்னு மிதிச்சவன் என்ன என் குழந்தைங்கள அடிச்சிருக்கான் நான் ஒத்துக்க மாட்டேன்றது என்ன பிசிக்கல அட்டாச்மெண்ட்டுக்காக என்னை ட்ரை பண்ணி நான் உடம்பு ஃபுல்லாக சூடு போட்டிருக்கேன் இதை நான் காட்டுறேன் நான் போலீஸில் நான் காட்டுறேன் நான் ஒத்துக்கல நான் ஃபிசிக்கல் ஒரு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்புக்கு நான் ஒத்துக்க மாட்டேன்ட்டு நான் முறையான ஒரு கல்யாணம் பண்ணாமல் நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் இது வரைக்கும் நான் ஒத்துக்கல வெறும் லவ் மட்டும்தான் இருந்தது நான் லவ் பண்ணது உண்மை தான் ஆனால் தப்பான பர்சன் நான் எப்படி அவாய்ட் பண்ணாமல் இருக்க முடியும் ஆமாம் சூசைட் பண்ணுறதுக்கு சூசைட் பண்ணுறதுக்கு நாலு நாள் முன்னாடி ஒரு ஒன் வீக் முன்னாடி என்கிட்ட திடீர்னு ஃபோன் பண்ணி என்னை நீ அவாய்ட் பண்ணுறதுல நான் செத்து போக போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காலையிலேருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் எனக்கு ஃபோன் வந்தது நான் அட்டன் பண்ணல அன்றைக்கி ஈவினிங் அவங்க ஃப்ரெண்டுகிட்ட வந்து என்னை கால் வந்தது அவன் சூசைட் பண்ணிட்டான் மருந்து குடிச்சிட்டான் சோபா கல்யாண மண்டபத்துக்கிட்ட மருந்து குடிச்சிட்டு கீழே விழுந்து நூற்றி எட்டு ஆம்புலன்ஸில் அவங்க ரூம்மேட் ராம்ன்றவரை ஏற்றிட்டு போய் கேம்ஸில் அட்மிட் பண்ணியிருக்காரு அப்போவும் நான் ஓடுனேன் ஒரு மனிதாபிமான அடிப்படை ரெண்டாவது என்னோட பேர் வெளியே வந்துடக்கூடாதுன்னு ஓடுனேன் ஓடி போய் அங்கேயும் காப்பாற்றினேன் காப்பாற்றி அட்வைஸ் பண்ணி பார்த்தேன் திருந்தலை திரும்ப ஒரு பத்து நாளைக்கு முன்னாடி எனக்கு லைனில் வந்து ஓகே நிலானி லாஸ்ட்டாக ஒரே ஒரு விஷயம் பேசி நம்ம முடிவு பண்ணிக்கலாம் ஒரே ஒரு நாள் நான் ஆசைப்படுற மாதிரி நீ இருந்துட்டேன்னா உன்னை விட்டு லைஃப்பில் நான் போயிடுறேன்னு என்கிட்ட சத்தியம் பண்ணாய் தலையில் அடிச்சு நீ ஆசைப்படுற மாதிரினா எப்படி அப்படின்னா ஆக்சுவலி அவனை பற்றின ஒரு இன்னொரு உண்மையும் சொல்கிறேன் இதை நான் செத்து போன ஒரு நபரை பற்றி சொல்லக்கூடாதுன்னு நினச்சேன்னா சொல்கிறேன் காந்தி லலித்குமார் ஆக்சுவலாக ஆண்மை இல்லை அவனுக்கு அவன் பழைய கேஸ் ஒன்றில் போலீஸ் கரண்ட் ஷோ கொடுத்து அவனுக்கு ஆண்மை போயிருக்கு அவனால் ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ண முடியாது அவன் கௌரவத்துக்காக என்ன ஒய்ஃபுன்னு சொல்லிக்கணும்னு தான் இவ்வளோ போராடிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா நான் இதை எதிர்பார்க்காத ஒரு லேடி ஸோ அதனால் ஒரு காவலுக்கு சொசைட்டிக்கு ஒரு மரியாதைக்கு ஒய்ஃபுன்னு சொல்லிக்கலான்னு தான் அவன் ட்ரை பண்ணான ஒழிய வேற எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் என்கிட்ட கிடையாது இப்போ நான் எப்படிங்க காரணமாக ஒரு கெட்டவன்னு சொல்லி விலகுனா நான் காரணமாகவேனா கடைசி நாள் மயிலாப்பூருக்கு முன்னாடி பஸ்ஸில் நடந்த ஒரு விஷயம் நீங்களே இப்போ வீடியோவாக பார்த்துட்டு இருக்க ஒரு மெட்டி போடுற விஷயத்த பார்த்துருப்பீங்க அது என்ன பிளாக்மெயில் பண்ணி கடைசியாக என் லைஃப்பில் உன் காலில் ஒரு மெட்டி மட்டும் நான் போட்டுட்டு நான் போயிடுறேன் இதுக்கப்புறம் உள்ள லைஃப்பில் நான் மீட் பண்ண மாட்டேன் இந்த ஒரு விஷயம் சம்மதிச்சுக்கோன்னு சொன்னாங்க சரி என் குழந்தைங்க ரெண்டு இருக்கு இவன் இவ்வளோ சைக்கோத்தனமா யோசிக்கிறவன் குழந்தைங்களை ஏதாவது பண்ணிடுவோம்னு பயந்து நான் அதுக்கும் சம்மதிச்சேன் அன்னைக்கு அந்த மெட்டியை போட்டு என் கையாலே அந்த வீடியோவையும் எடுக்க வச்சு
மொத்தமா சாவலாடு மயிலாப்பூர் ஸ்டேஷன் போற வைக்கும் போது நாள் இதே பிளாக்மெயில் தான் நான் வேலையில இருக்கேன் ஷூட்டிங்ல இருக்கேன் மயிலாப்பூர்ல எனக்கு போன் பண்ணி உனக்கு பத்து நிமிஷம் கெடு நீ வெளியே வரலன்னா நான் பெட்ரோல் ஊற்றிப்பேன் ஒம்பது நிமிஷம் எட்டு நிமிஷம்னு கவுண்ட் டவுன் கொடுத்தா எனக்கு என்னால் தாங்க முடியாத மன உழைச்சல் நான் குழந்தைக்கு உடம்பு செல்லட்டு அங்கேருந்து வெளியே ஓடி போய் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் தஞ்சம் போகுது நான் காப்பாற்ற சொன்னேன் இந்த மாதிரி டார்ச்சர் பண்ணுறா ப்ளீஸ் அவங்ககிட்ட வந்து என்னை காப்பாற்றுங்கன்னு அன்னைக்கு கொடுத்த சிஎஸ்ஆர் காப்பி தான் இது இந்த கம்ப்ளைண்ட்டை நீங்கள் நல்லா அங்கேயே போய் விசாரிச்சுக்கோங்க இதில் எங்கேயாவது என்னை ஒய்ஃப் நான் சொல்லியிருக்கானு பாருங்கள் கிடையாது அவனே சொல்லியிருக்கான் ஆமாம் நண்பர்களாக தான் பழகணும் எனக்கு அவங்கள ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால தான் இப்படி கேட்குறேன்னு அவனே எழுதி கொடுத்துருக்கான் இனிமேல் அவங்கள ஃபாலோ பண்ண மாட்டேன் டார்ச்சர் பண்ண மாட்டேன்னு எழுதி கொடுத்துருக்காங்க நான் இதோட நிம்மதின்னு முந்தான் நேற்று மயிலாப்பூர் கம்ப்ளைண்ட்டோட நான் வீட்டுக்கு வந்துட்டேங்க அதுக்கப்புறம் காலையிலேருந்து எனக்கு மெசேஜ் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் நான் பிக் பண்ணல ரிப்ளை பண்ணல ஒரே ஒரு கால் பன்னெண்டு மணிக்கு அட்டன் பண்ணேன் அதில் என்ன சொன்னான்னா எனக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கூட நான் நல்லவனாக மாறி காட்டுறேன் நான் பொம்பளை பொறுக்கி தான் இத்தனை நாள் நான் பண்ணதெல்லாம் தப்பு தான் ஆனால் உனக்கு இதுக்கப்புறம் நான் துரோகம் பண்ணாமல் வாழ்கிறேன்னா எனக்கு வேண்டாம் என் குழந்தை பத்து வயசு ஆகுது ஸோ எனக்கு இன்னொரு ஹஸ்பண்ட் வேணவே வேணாம் தயவு செய்து விட்டுரு அப்படின்னு சொல்லி ஃபோனை கட் பண்ணிட்டேங்க இவ்வளோதான் நடந்தது அந்த இடத்துல இருந்து நேற்று கே கே நகரில் நான் ஷூட்டில் இருந்தேன் கே கே நகர் ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு நான் ஆட்டோவில் கிளம்புறேன் இவன் அந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு இவன் வழி வண்டியில் வரான் நான் கிளம்பி போயிட்டேன் போய் ஒரு ஒன் ஹவர் கழிச்சு என்னோட அசிஸ்டன்ட் ஷூட்டிங்லேருந்து ஃபோன் பண்ணுறாங்க மேம் இங்கே யாரோ ஒரு பர்சன் தீ குளிச்சிட்டாங்கன்னு எனக்கு ஒரு டவுட் வந்தது இவனாக தான் இருக்கணும் நேராக கிளம்பி வந்து கே கே நகர் போலீஸ் ஸ்டேஷன் போய் விசாரித்தேன் யார் சூசைட் அட்டம்ப் பண்ணதுன்னு காந்தி லலித்துக்கு மாதிரி சொன்னாங்க கேஎம்சி ஹாஸ்பிட்டல் அட்ரஸ் கேட்டு நேராக அங்கேயும் போய் பார்த்தேன் பிகாஸ் ஒரு உயிருங்க அவன் எதிரியாகவே இருக்கட்டும் ஆனால் ஒரு உயிர் எனக்காக போயிருக்குன்னு நான் ஃபீல் பண்ணேன் ஹாஸ்பிட்டலில் போய் இருந்தேன் அவனை எப்படியாவது காப்பாற்றுங்கன்னு ஆனால் அவனோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் என்னை அடிச்சிருவாங்க கொண்டுருவாங்க நாங்கள் இருக்க சில பேரை என்னை அமுச்சிட்டாங்க நீங்கள் இங்கே இருக்காதீங்க நிலாடி நீங்கள் கிளம்புங்க அவங்க என்ன வேணால் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு ஸோ அதனால் நான் அங்கேருந்து ரிலீவ் ஆகிட்டேன் அதர்வைஸ் நான் தலைமுறை வாங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இதில் என் தப்பு என்ன இருக்குன்னு நீங்கள் கேளுங்க நான் சொல்கிறேன் இல்லை அவரோட சகோதரர் உங்களுக்கு குற்றம் சாட்டாரு வந்து ஏமாத்திங்களா அவரே வந்து அதுதான் எந்த வகையில் நான் ஏமாத்திருக்கேன் ஏன் அவர் சகோதரர் உங்களுக்கு எதுக்காக அவர் அவங்களோட சகோதரர் சகோதரிக்கே தெரியும் அவரால் நான் பட்ட சித்திரவதை என்னன்னு அது அவர்கிட்ட தான் நீங்கள் கேட்கணும் எந்த வகையில் நான் இதுக்கு பொறுப்புன்னு எனக்கு தெரியல நீங்கள் கேளுங்க நீங்கள் இப்போ உங்ககிட்ட ஏதாவது பணம் வாங்கியிருக்காரா இல்லை அவர்கிட்ட நீங்கள் ஏதாவது பணம் வாங்கி அப்படி ஒன்றுமே நடக்கலை நான் எப்போவுமே கை செலவுக்கு கொடுப்பேன் அவ்வளவு நான் மற்றபடி பெருசா எங்கிட்ட ஏமாத்தவும் இல்லை பணம் வாங்கவும் இல்லை மற்ற பொண்ணுங்கிட்ட நிறைய ஏமாத்தி இருக்காங்க ஏன்னா அவர் என்ன ட்ரூவா லவ் பண்ணதா சொல்றாரு பட் எனக்கு ட்ரூ லவும் வேணாம் எனக்கு இன்னொரு கல்யாணமும் வேணான்றத நான் தெளிவா இருந்தேன் அறிமுகம் அறிமுகம் சினி ஃபீல்டு தான் நான் வந்து நிறைய டேரக்டர்ஸ் கூட அவர் ஃபோட்டோ எடுத்து எடுத்து ஃபேஸ்புக் ஃபுல்லாக போட்டு ஒரு பெரிய இடம் மாதிரி க்ரியேட் பண்ணி நான் நிறைய சான்ஸ் வாங்கி கொடுக்குறேன் அப்படின்ற பேரில் தான் முத முத எனக்கு அறிமுகமானார் அந்த வகையில் தான் நான் பேசினேன் போக போக ஒரு ஒரே ஒரு என்ன சொல்கிறது ஜாதியின் அடிப்படையை சொல்லி இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியாக நேரில் என்கிட்ட நெருங்கி பழக ஆரம்பித்தார் நான் பழகினது உண்மை நான் இல்லைன்னு சொல்ல ஆனால் ஒரு பொம்பளை பொறுக்கின்னு தெரிஞ்சு நான் ஒரு பொண்ணு பொன் குழந்தையை வச்சுருக்கவே நான் எப்படி ஏற்றுப்பேன் அபிராமிக்கு ஈக்குவலாக என்ன கம்பேர் பண்ணி போடுறீங்க அவர் அவரால் ஒரு பொண்ணு கூட வாழ முடியாது இது அவங்க ஃபேமிலிக்கும் தெரியும் நான் சொல்லியிருக்கேன் 
அவரும் என்கிட்ட ஒத்துக்கிட்டு இருக்காரு அவரோட பழைய இன்னும் சொல்லப்பட காந்தி லலித் குமாரோட ஒரிஜினல் பேரு லாலா காந்தி 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 குமார் இந்த மாதிரி ஒரு நாலஞ்சு ப்ரூஃப் வச்சிருக்காரு நாலஞ்சு ஐடியில இருக்காரு அவரு நிறைய இல்லீகல் வேலை எல்லாம் பண்ணிருக்காரு இது எல்லாமே எனக்கு தெரியும் நான் அவரோட மிரட்டலுக்கு பயந்துதான் இத்தனை நாள் வெளியே சொல்லாம ரெண்டரை வருஷம் சித்திரவதி அனுபவிச்சிருக்கேன் தயவு செய்து